Hello? Kuya Louie po ulito. Ngayon, pag-aralan natin yung mga common computer problem at ano yung mga basic na solution sa mga ito. Part 1 po ito kasi marami po sila. Let's go! All I feel is blue. Ang reason po kung bakit ito yung pinili kong lesson ngayon ay nag-request kasi si Sir Daddy Dave ng service offer daw na may kinalaman sa mga technician. Marami naman po yung ino-offer ng mga computer technician pero ang pwede ko lang po i-offer po ay o i-discuss sa inyo yung mga basic computer problem, ano po yung solution, ano po yung mga common software problem, common hardware problem ng computer, tsaka ano po yung mga solution nila. So, makita ko po sa inyo yung ilang um, computer hardware problem. Okay, so ngayon, pag-aaralan natin yung common problem na pwede nyo ma-experience habang gumagamit kayo ng computer. Pero bago yun, isa-isayin muna po natin yung mga piyasa ng computer po ninyo. Kasi, maaring nandyan yung problema ng inyong computer. Unahin natin sa pinakamaliit na piyasa o isa sa pinakamaliit na piyasa, ang tinatawag natin CPU. Isa siya sa maliit pero napakadami niyang ginagawa. Next, we have the RAM or Random Access Memory. Sunod po ay ang video card. Okay. Next po ay hard disk drive. Sunod, power supply. At next po ay motherboard. Okay. Una natin pag-usapan. Yung computer nyo po ay hindi nag start Halimbawa, pinower on nyo na po sa ABR, nakasaksak naman po lahat sa likod ng inyong ABR, madalas ang ginagawa natin, nandito po yung power cord ng system unit, nandito po yung power cord ng monitor po natin. So, si monitor, may power, pero, pag kiniklik natin yung switch ng system unit, tulad po nito, hindi po umiilaw yung LED, tsaka walang power, maaring isipin natin suspect ng sira ng computer ay yung power supply. Pero, bago natin i-conclude na power supply talaga ang sira, ang suggestion ko po, i-check nyo muna yung inyong power cords. May mga pagkakataon kasi na ang power cords natin ay ipit lang siya. So, napuputol po yung wire sa loob. Dalawa po yan usually, or tatlo, na nasa loob ng ating power cord. Dahil tutupi siya o naiipit po siya, maaring napuputol po yung war sa loob. O kaya, nginat-ngat ng daga. So, nawala ng power yung o wala nang dumadalay na power dito sa, o electricity dito sa power cord. Okay? So, yun muna ang number one i-check natin. Kung pinalitan natin ito, at ganun pa rin, wala pa rin power in system unit natin. So, malaki ang chance na power supply po yung problema. Maaaring ito na po ang suspect na sira sa computer ninyo. Sige, ito pong computer na ito ay sira po. I-on ko po. Makapansin nyo, may power na yung monitor. On ko po yung KBR. Tapos, i-on ko po itong power switch. Milaw sandali, pero walang power. Ayan. Naririnig nyo po yun. Oh, yun yung CPU fan na mag-on tapos mamatay, mag-on tsaka mamatay. Okay, so susubukan po natin na lilinisin po yung CPU, lalagyan po ng thermal paste. Sina natin kung mag-okay po siya. Okay?
Next, nilinisan po natin ito. Next, ito naman po. Babalik ko na po yung CPU. Yung arrow po. Yung dry hand niya. lang po okay. next po Ibabalik ko naman po yung mga RAM. Balikan natin itong power supply. Subukan natin kung gagana.
may power na siya. nakita natin na hindi pala laging power supply ang issue. Kailangan lang pala natin linisan yung CPU, yung ibabaw ng CPU, tsaka nung heatsink. Pagkatapos, palitan po, applyan po natin ng bagong thermal phase. So, sana po ay nakatulong yung short video po na ito. Thank you po. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe.